Hoje a gente tá aqui pra abrir um storage tóxico. Mentira, eu coloquei essa roupa aqui só pra chamar a atenção mesmo e fazer você clicar no vídeo. Se funcionou, comenta pra mim. Falando, funcionou. Vou tirar esse negócio aqui agora porque tá muito quente, mas eu achei super da hora. Entrou no clima, pá. Seguinte, eu sou o Edu Coffee, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente vai abrir mais um storage abandonado. E é basicamente assim que funciona, as pessoas alugam esse storage, e aí caso elas deixem de pagar o aluguel, eles simplesmente entram em leilão, e aí a gente pode comprar, e tudo que tiver ali dentro é nosso. Hoje o tempo tá curto, a gente tá aqui nesse storage que é no terceiro andar, então não dá pra ficar enrolando, sem microfone, sem nada, vamos todo mundo abrir esse negócio, ver o que tem, e aí depois a gente coloca pro caminhão. Portuga, pelo amor de Deus, não faz igual aquele povo quando tá chegando naquelas lojas lá em liquidação e entra jogando tudo para os lados, pegando tudo. Calma. Posso fazer a fezinha de todo o storage? Não vai ter Play 5. Nem 10 doll. É que ele sempre fala que vai ter 10 doll. Ele nunca acha os 10 doll. É que ele tá mudando, você viu? Ele foi no Play 5 e ele tá achando que o Play 5 não vem. Aí ele tá colocando 10 dólares para ser um pouco mais acessível pro sonho dele. Mas eu posso falar uma coisa para você, Edu? A gente chegou a isso de quase pegar um Play 5. Por quê? Porque um dos stories que você tava concorrendo, que o cara que tava aqui pegando o stories dele hoje, achou um Play 5. Sério? Não só um Play 5, como tinha fone de ouvido do Play 5, tinha tudo. E um Playstation 4 ainda. Abandonado? Abandonado no stand. Então vamos ver se tem um pra nós aqui também. Rapaz, mas tem coisa aqui dentro, véi. Esse daqui é um pouco menor do que aquele que a gente pegou da outra vez. Vai ser um pouco mais rápido pra gente mexer, só que é o mesmo, é mesmo esquema, né? Olhar, ver o que tem de importante e aí depois vender. É, eu tô dando risada porque tem uma coisa que o Kisser gosta, Crocs. Será que é só a caixa ou tem o Crocs aí dentro? Vai lá ver, vai lá Porque ver. a gente já foi trollado várias vezes por causa disso. Ó, oh, eu acredito que na caixa tem um Nike. Vamos ver. Ah, tá meio leve. É, mas o Crocs é leve. É, isso é verdade. É, mas não nesse nível, né? Não. Ó, <risos> oh, mas o Nike eu acho que tem. Eu tô vendo alguma coisa ali dentro? É um Nike? É um Air Max. É um Air Max. E tá novinho. É diferente. Só que não é meu número não. Qual que é o seu número, Portugal? 41. Não, esse aqui é 8.5. Ah, não serve. Criança. Não é de criança, não. Não mesmo. Serve provavelmente assim uma mulher do. Só os crocs não tem nada. Nossa, os crocs eles estão de sacanagem, guardaram só a caixa. Por que, que eles tinham um monte de caixa de crocs? Será que eles vendiam? Ah, talvez. Ou eles gostavam muito de crocs, aí comprava um por semana. Crocs tem vários estilos, né? Vários modelos. Oh, isso aqui é bacana, hein? Uma JBL não. gigante. Que isso? Fantasma. <risos> ah, só a caixinha, fui enganado. Fui iludido. Tem um freezer? Tem um freezer aqui. É, vamos colocar pra fora aqui, ó. Louco! Que isso? Ah, pensei que fosse uma marca famosa, é um cinto. Ah, tem que dar pra gente usar, Edu. Que que é isso? Pra ficar carrinho, daqueles de botar as coisas, dá pra usar pra ficar carregando as coisas lá pra fora, ó. Tem um ventilador também, hein? Dá pra usar pros próximos stores que a gente vai abrir e tiver calor. Hum, né? Compra uma tomadinha pro carro e já era. Portuga, tira isso daí pra fora. Esse trequinho aí, ó. Vamos vendo. Tira isso aqui também, isso aqui também, vamos jogar pra lá. Isso aqui tá... Novinho. Novinho em folha. Vira aqui, só pro pessoal ver o que é. Ó, isso aqui é um carrinho de criança. O pessoal usa muito pra ir pra Disney, mas olha que legal, ele vira um banquinho também, ó. É, pra criancinha ficar ali dentro, o pai começar a arrastar. É, mais fácil, né? Porque às vezes a criança não aguenta ficar no carrinho, naquela posição do carrinho, então tem um desse aqui, ela consegue se movimentar pelo menos um pouco. Acho que vai pra parque. É. Não Disney em si, parque, parque mesmo, passear. É, eu acho que seria um Magic Kingdom da vida. Eu percebi que todo mundo joga Pokémon aqui, porque todo lugar que nós foi, todos os stores, tinha cartinha de Pokémon. Tem um Pokémon é febre, cara. Eu acho também que aqui é mais barato, né? Ajuda. Não, as cartinhas é mais barata. Tem dinheiro nesse cofrinho? Não. No outro storage tinha o 2. Esse aqui é o 1. Um. Agora você vai poder ler o 1 um e o 2. Sim. Aí Caraca, que... que da hora. Olha o que eu achei aqui, que legal. Aqui eles têm negocinho pra furar a orelha. Vamos furar a sua? Não, nem a pau. Vamos, se você não. furar, eu furo também. Negativo. Ha! Portuga, pra você aqui, ó. Tá lacrado. Será que tá vencido? 11 de 2022, tá vencido. Não, tudo mata e engorda. <risos> então toma, pra você. Deus me livre. Aqui, ó, pra gente perder a amizade do, do Christopher. Um Uno. Eu não sei jogar isso, sabia? Eu acho que se a gente jogar com o Christopher, eu acho que o Christopher nunca mais fala com a gente. Faz você começar a jogar aquele de quatro quartos, quatro quartos, pra eu ficar comprando toda hora, que acho que nunca mais olha na cara de ninguém. Ou você não vai olhar mais na minha, né? Se daqui eu jogo quatro quartos. Ah, eu tô de boa, não sei. Pô, será que eles colavam os crocs um no outro, as caixas? Porque aqui, tem uns negócios de colinha em todos eles. Ou eu põe em cima aí e ficou colado. O problema de eu gravar sem o microfone é isso, é que eu não consigo fuçar. Ou eu gravo ou eu fuço. Então vamos fuçar gravando. O que que é aquilo? Ah! Eu sei que é aquilo. É caro. Ele né? de mop? O que, que é mop? Não é aquele negócio que enfia assim pra limpar, passar pano? Não! Foot bath massage. Ah, é de fazer massagem no pé? Sim. Eita! Vê se tem dentro, vê se tem dentro. Ai. Ah, ah, não tá. Que merda. Tem um jogo no Monopoly aqui. 
Será que é isso aqui? Ou não. Tá aqui, ó. Caraca. Nossa, aqui você coloca a água ali e ele vai fazer uma massagem no seu pé. Que da hora. Olha, Edu, já sei onde a gente pode colocar isso daqui. Perto do sofazinho lá inflável. Pronto, senta no sofazinho inflável e mete o pé aqui dentro. Olha que da hora aqui dentro. É um negocinho pra fazer bolha. E aqui ele gira, ó, pro pé ficar gostosinho, pá. Você vai colocando o pé aqui e ele vai mexendo. E aí vai fazendo massagem no seu pé. Tá fedido só. Mas ah, é aquele cheiro de aguinha parada, sabe? Sim, sim. É normal, Não pô. tem água, né? Porque ele fica com água e tá fechado. É normal, normal. Tem até ver, ó. Tem até ver também, ó. Eita, mais uma. Será que essa tá funcionando? A outra grandona tava. Não, a grandona tá. Essa é braba. Tô achando o um livro pro você, Cris. Não, mas não é da mesma coleção. Não, mas... Mas eu vou ver se depois é bom, eu leio aí. Eu tô abrindo tudo porque eu vou achar 10 dólares. Uma hora. Uma hora nós acha. Não pode ser hoje, não pode ser amanhã, mas uma hora eu vou achar. Aí, será que aqui vai ter um então? Pode ser. Não, pior que pode ser mesmo, uma gaveta assim. <risos> um abre, tá quebrado. Peraí, vai, puxa. Aí. <risos> Já fui direto na carteira. É de criança a carteira, portanto, não, não vai ter dinheiro. A criança aqui tem isso. Aqui ganha 10 dólares. Será que é um ventiladorzinho ou uma luzinha só? Acho que os dois. Parece que é o ventilador que o ar passa... E a água vai saindo. É... Da hora. Esse é antigo, hein? Que isso? É aquele negocinho que você tem pra aumentar os USB? O Crocs não tinha, né? Um sapato aleatório tem. Uh, original! Nossa, tem um mapinha. Que da hora. Isso aqui eu vou levar. Guarda ali, ó, naquele lado ali. No Junto com... Não, com o livro, com o livro, com o livro. Qual oh, capinha tá melhor? Essa aqui tá mastigada, né? Tem dois? Tem dois. Os dois tem CD? Não, esse aqui tá sem. Vê como que tá atrás. Ah, tá de boa, pô. Aí, agora não tá mais. Um monte de crocodilo. Na realidade é que eu preciso de um cameraman aqui, tá? Ô Edu, você falou que daquela vez que a gente precisava de um freezer, isso aqui é um freezer. Que agora a gente já pegou um, né? É, a gente já pegou um. Acho que também ia, não ia caber em casa esse freezer aí. Ah, isso aqui é bom pra você deixar seus peixes. É bom pra deixar qualquer coisa, né? Freezer daqueles, sabe? Dos brabos. Dos brabos. Só que lá em casa o espaço é pequeno, então é muito mais fácil pegar e ter aquele freezerzinho frigobar. Que daí cabe em qualquer lugar. E ó, tem um suporte de TV aqui, ó. E tá aqui dentro? É, ó. Você tá aqui dentro lá, agora tem um suporte. É. É, já vou botar lá, já. Será que ele segura a TV? Tá falando aqui que é de 19 a 50, então não. Não, isso aqui é... É, mas o freezer realmente dava pra guardar os peixes congelados, porque o bagulho é bom mesmo. Aí, Portuguinha, ó, ó já dá pra você dar pra sua namorada, ó. É sério que você tava segurando até agora, só pra <risos> fazer essa piada? Não, gente, eu queria ver o que que é, mas aí na hora que eu vi que era de namorados, eu falei isso. Mas eu vi você travado assim, ó, segurando assim, só tirando a câmera e virando pra você fazer a piada. Eu pra fazer a piada com isso. Ah, gente, a gente perde o um amigo, mas não perde piada, né? Peraí, a pessoa tinha uma caixa de mac and cheese guardada no storage. Pra quê? Nossa! Posso levar? 10 dólares. O que, que é? Ele quer pra sobrinha dele. Pra minha priminha. É sobrinha ou prima? Prima. Ela não tem a Ana, a bonequinha da Ana. Pode levar. Deixa eu falar que eu nunca te dei nada nessa vida. Aí, ó. Pra dizer que eu não vou levar um presente pra minha prima. Quer dizer, eu ia ter que comprar, mas agora não precisa. Ó, temos aqui uma cortina de banheiro, de box. Temos um guarda-chuva lacrado, novinho. Vou deixar no meu carro pra quando chover. O que, que é isso? Coisa de dermatologista vegano. Walker Ski Glider. Não sei o que significa. Acho que isso é pra cortina. Ah, não. É pra colocar numa escadinha assim de, de andar, sabe? Aquelas escadinhas. Andador. De andador. E rodar. Não, tá fechado, lacrado. O que mais? O que mais? Tem uma coisa travada aqui, gente. Uou! Uma batedeira. Novinha. Lacrada. Fechada. Talvez jamais usada. Uh, Air Force! Tem um Air Force aqui, molecada. Ah, mas não, não é o tamanho. Que número? Ah, não sei, não cabe nem em mim, ó. Ou cabe? É maior, pô. Deixa eu ver o número. No, é, 95, acho que cabe, hein? Temos um Air Force. Só lavar esse aqui. E bem lavado. Mas vou tá novo. O luxo do Pedro. Ah, não, de novo, velho. E esse daqui, ó. Esse daqui tá pesado. Mas esse é de, de verdade mesmo? É. Oh. Nossa, acho que esse daqui, deixa eu ver. Mais munição, velho. Ô, Edu, esse aqui você vai vender fácil, porque esse aqui é tudo 9 milímetros. O que, que é isso? Um chaveirinho? Não, isso aí é um pente. Mas que arminha pequena? É, mas é pra essas daqui, ó, essas pequenininhas. Caramba, o tamanhozinho da bala. Mas essa daqui, ó, essa daqui é tudo 9 milímetros. Isso aqui é uma caixinha inteira de 9 milímetros. Ó, e a, você percebeu aí, ó, olha a sua mão. A chave, provavelmente, da maleta que ficava a arma. Hum... Então, se tiver a maleta aí, provavelmente a chave é essa daqui. É, vai ter uma. Vai, pode ter uma arma aqui dentro. Aí tem que chamar a polícia. Ai. Fantasia. O que é isso aqui? É, joelho. Hum, tem mais coisa aqui, Edu. Tem uma chave. Um cadeado. Cadeado de storage, cara. Oxi. Aqui, ó. Cadeado de storage. Mais cadeado de storage. Sei lá o que é isso aqui. O Natal chegou mais cedo, porque, ó, tem um monte de luzinha de Natal. Tem aqui um ferrinho que o Christopher falou, que é aquele ferro pra você colocar a mala atrás do carro. 
Temos Nerf. Não, tô falando Hydro Strike. Será que é de água? Não sei. E tem um negócio ali escrito Danger. Eu tô achando que é uma máquina de cortar grama. Olha ali, tá vendo? Uhum. Vem aqui ver mais perto. É uma máquina, né? É, vamos tirar essa aqui. Tem uma lousa aqui também. Ó, oh, churrasqueira ali atrás. Nossa, duas, né? Eu tenho essa aqui e tem aquela ali. Ah, isso aqui também é uma churrasqueira, agora é. que eu fui ver. Tem um bujão de gás ali também, nem pode, né? Não pode mesmo. Sorte assim não pode ver essas coisas. É uma máquina de... Nossa, velho. Uma máquina de cortar grama, Cris. Tem mais uma churrasqueira ali, Edu. Meu Deus. Debaixo do coisa. Isso daí é caro, tá? E aquelas bolsas ali? O que você tem ali? Eita. Eu achei que ia ser mais pesado. Pega a bolsa, pega a bolsa. Uma bolsa. Um overboard ali. Tá? Outro, né? A gente já tem três. Tomara que tenha um carregador aí. Coisa de pesca. Mais uma vez, o pessoal adora pescar aqui. Caramba, tem umas minhocas que é falsa. Eu nunca tinha visto uma. Uh, que nojo. Tipo assim, eu sei que é de geleia, mas... No meio da nojo. Olha o peixinho aqui que falsa isca. Olha que da hora. Peixinho falso de isca. Nossa, de pesca. Eu percebi que geral aqui gosta de pescar. Tem uma garrafinha d'água aí, do Cristo. Se quiser água. <risos> Linha de pesca. Tomar cuidado pra não, não colocar a mão no anzol aqui do nada, né? Já tô vendo que tem uma caixinha aqui, ó. Cheia de anzol. Cheia. Edu, uhum. uma cama de cachorro novinha. Essa cama aqui é um sinal pra você ter um cachorro em casa. Ou vender pra alguém que tem um cachorro. Exatamente. <risos> Bolsa de número 2. Vamos ver o que tem dentro. Aqui tem anotações, tem papéis, na verdade não é papéis, tá, tá tudo novo. São pastas de plástico e uns fichários aqui também. Tudo novinho, ó. Interessante. Isso aqui é a pasta office. O resto é tudo igual, gente. É só papel, 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 envelope e mais fichário. Aí o coach não quer uma bike pro filho dele também não, ó? Prata, novinha. Pior que é verdade, hein? Mas o filhinho dele não, não tem idade pra isso, não. Aí não? Vou ter que vender pra outra pessoa. Deixa eu ver se eu consigo empinar com ela. Não é não, né? Ó, as varas de pescar estão aqui, a gente já encontrou. Tem até Homem-Aranha ali. Do que é esse Homem-Aranha aqui, Cris? Mano, eu acho que é aqueles de joguinho, não é? Tipo, tem um joguinho atrás dele que você vai jogando a bolinha e ela vai caindo assim. É sério? É, eu acho que é isso. Olha as varas de pescar, gente, igual de filme. Acho que eu conheço a casa de bambu. Mas aqui, fi, pra mim é coisa de rico. Se alguém quiser fazer uma chupeta, tá aqui, ó. O Portugal já olhou assim, tipo, <risos> um cara de maldade. É, quinta série bateu forte ali. Olha lá. E é do bom, hein? É, isso aí vai... Isso é interessante. Uhum. Eu acho que o PS4 tá perto, hein, rapaziada? Talvez. O PS4 tá perto, hein? Ó, tem um tênis velho. E o controle. E agora eu vou abrir esse bolso aqui e vou encontrar 10 dólares. Não, não encontrei. Que diabo é isso? Ah, isso é um patinete de... de duas rodas. Eita! Cuidado aí. Por isso. Ô, oh, deve ser legal, hein? É que tem que travar, Cris. Isso provavelmente. Oi? Que louco! Você vai com as pernas abertas nele? Sim. Da hora. Parece aquelas maquininhas que o, que o Loki usa no primeiro filme dos Vingadores pra atacar o pessoal. Que ele anda assim. A imaginação dele foi longe, mas tudo bem. Pra viajar, o pessoal coloca esse ferro aqui ó, encaixado no carro atrás e usa pra levar mala. Só que muita gente aqui na Flórida, como tem bastante idoso, eles usam aqui pra colocar aqueles carrinhos, sabe? Que ah, o pessoal sei. usa. Ah, agora eu lembrei. Eu não entendi como que funciona. Prende isso aqui atrás do carro, bem nessa parte, e aí fica meio que pra cima, como isso. se fosse um, um bagageiro mesmo. Isso. Dá pra pôr em vários tipos de carro diferentes. Deixa eu colocar aqui pra fora. Ó o Homem-Aranha aqui, ó. Acho que é isso mesmo. Coloca a bolinha aqui dentro. É, a bolinha vai descendo e... Vai pra onde? Será que é um cofrinho? Pra criança? E aí vai juntando dinheiro aqui pra baixo? Não sei. Alguém tem ideia do que, que é isso? Qual que é o nome desse aqui? Esse é o Longboard. O Longboard é o maior e o Skate é o menor. Top. Um aspirador de pó, três em um, que daí ele fica pequeno, grande. Dá pra você manter pra aspirar o seu carro, pra quando cair alguma ah, coisa. Ah, sim, sim. Nossa, isso daí... Pô, perfeito. Pô, tem muita coisa fechada, né? Muita coisa novinha. Tem um monte. Aqui, ó. Tinha problema pra... Encher colchão? Colchão. Ô, tem um secador ali, Cris. Ô, Edu, aqui tem três churrasqueiras. Só que eu não vou tirar elas agora, porque não tem espaço. Só a churrasqueira aqui. Aqui é uma máquina pra encher pneu de carro, encher tudo. E o secadorzinho ali, tem? Tá? Essa máquina é melhor que essa? É uma máquina de encher também. É de encher pneus aí? É. Mano, é de bicicletaria. Então. Tem. Tem um secador aqui. Tem mesmo? Então, aí ó, um secador. Tem muita munição aqui. Mais? Tá solta. Será que a arma vai estar tá aqui também? Depois essa caixa aqui tem que dar uma limpada nela. Edu! Achei algo interessante aqui. Essa aqui eu faço questão de... de... Fuçar. Que isso? Ele tá... Ele tá muito nervoso. O que, que será que é? É tênis. Shoes. Eu já vi que eles usavam uns... Eles usavam uns Air Force. Então pode ser que tenha alguma coisa interessante ali. Vamos lá, vai. Sapato. Não, é um tênis. É um tênis. Outra fila. Outro Air Force One. Esse aqui tá bem usado. Não sei nem o que serve isso aqui. Botina. De pescador. Sapato. Aqui, ó. Podia ter utilizado isso aqui. 
E tem um chapéu. E aqui é chapéu de sol, de pescar mesmo. De pescar a trilha, esses negócios. A gente vai pro parque com isso, sabia, né? Fui tapeado, achei que tinha uns tênis massa aqui. Tem uns tênis aí. Pô, a Air Force aqui é descartável, né? O cara usa, usa, usa até ficar sujo e depois joga fora. É, com 40 dólares. Deixa eu pensar outra aqui. Hum, não faço ideia o que é isso. Inflável. Ah, a boia. Ah, a boia. Cuequinha? Não sei o que é isso aqui. Ah, isso aqui são aqueles cintos lá que o pessoal leva pra trabalhar e dá pra colar as coisas no cinto. Eu acho que é isso. O que é isso aqui? Isso aqui tá lacrado. DNA. Como assim? DNA tá escrito aí. Não faço ideia do que é isso, não. Edu, isso aqui vale dinheiro? O quê? Eu achei uma nota de 2 dólares. Talvez vale, se ele tá guardando. Ô, Cris, for 2 dólares vale dinheiro? Lógico, né? 2 dólares. Mas e quando tá assim? Como assim? Guardado ao extremo. Guardado? Aí é por causa de sorte, alguma coisa do tipo. O pessoal guarda assim pra... Será que ela tem a antiga? A nota, não... a nota existe de 2 dólares ainda? Existe. Existe? Sim. Eu nunca vi? Tem outro. Eu li aqui, descobri o que é isso aqui. O quê? Isso aqui é um teste de DNA mesmo. Ixi, esse aí foi no ratinho. Olha isso aqui. Mais coisa de peixe? Não, mas isso aqui é minhoca de verdade. Oxi, tão de bandana? Hum, o Christopher gostou, hein? Ó, esse aqui nós tem que pesquisar se vale grana. É, porque isso. Isso aqui... Vai que é um dinheiro assim que vale mil doll. E a gente não... Aí eu achei, ó, viu? Eu falei que ia achar dinheiro, achei dinheiro. Falta mais oito. Mas e se esse aí valer mil, cara? Uh, foninho. Tem, tem alguma coisa dentro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá aqui. Será que pronúncia? Tô novinho. Peraí. Anunciar já vai pra academia, né? Vai pra academia. Já serve. Passar um álcool depois, né? Lavar a borrachinha. Mas nada que a água não resolva. Exatamente. Olha a caixinha. Tá tudo aqui, cabo. Isso daí... Nossa, isso aqui na pandemia, velho. Isso aqui fez sucesso na pandemia. Todo mundo tava comprando medir a pressão do sangue. Ou é pressão arterial. Tô achando que é a pressão arterial. Arterial. É, tem até um símbolozinho ali. E é no Wi-Fi também. Ele conecta com o aplicativo. Novinho. Ó, jogo aqui em Portugal. Ou não é jogo? Não, CD, CD de, de música. música. Que isso? Bagulho de mina. Tirar sobrancelha. Te dou uma bola. O dois aqui, tá? Uma máscara da Luiz Vuitton. Da Shopee. Outra da Luiz Vuitton. <risos> da Shopee também. Já aqui dentro tem mais caixinha de algumas coisas. Como por exemplo aqui, ó. Uma luzinha de facecam. Só pra você. Temos aqui também... O que é isso? Um aspirador? Olha, trabalhava no Walmart. Tem um crachá do Walmart aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse é o nome aqui do indivíduo, ó. Nossa, mas dois nomes diferentes. Bem diferente. Vamos ver o que mais tem aqui. <risos> Vou dar um presente pra você, Christopher. Tó. Tó. Não vou mostrar na câmera. O que, que é isso? É um turismo com formato sobre cenas. <risos> Eita, pega! Olha o que eu achei aqui. É um notebook de uma escola pública daqui dos Estados Unidos. Que da hora. Clayton County Public School. É, aqui, o, aqui a galera ganha notebook quando vai estudar, tá, gente? Então, Não só um, como dois. É normal ter um negócio desse. O que, que você achou ali que tava falando? Gelzinho? É, gelzinho. Melzinho? Não, gel. Gel mesmo. Gel do quê? Gel pra deslizar. Não é, não. É. Esse gel que tava na mão aí é pra deixar mais tempo. É? É, é o melzinho, então. É o melzinho. Isso aí é o quê? Hum. Melhor você deixar de volta aí dentro. Por quê? Não sei. Aspirador? É, Parece, não, aspirador. é, aspirador, aspirador. Nossa, pequenininho isso aqui. Isso aqui é pra deixar no banheiro quando você vai fazer a barba. Aí você passa tudo. É, então, bom, deixa aí que eu vou já vou utilizar. Você tá brigando comigo pra não fazer bagunça? Ô, Portuguinho, acho que isso aqui vai ser do seu interesse, hein? Talvez tem um cabo aí que funcione o notebook. Ah, não, isso aqui é de ar-condicionado. Oxe, mas pode ser que funcione, hein? Se tiver uma voltagem, vai funcionar. É, não, não tem a pegada do cabo. Ó, tem outro. Pode vir, tem dois. Você pode usar ali. Ó, screen protection. Google Pixel 6 Pro. O que é isso? Eu acho que é um copo. É, é um copo térmico. Eita, o que, que é isso aqui? É um sabe de luz. Ah, esse é aquele isqueiro. Deixa eu ver. É isso mesmo, você coloca o gás aqui atrás e ele solta aquele fogo, aquela, aquela brasa assim, sabe? É um Fogão. copinho térmico. Né? É mesmo? Caramba, é pequeno, né? Parece um copinho de vinho, mas com tampa. Talvez seja de vinho. Conheço alguém que vai adorar. Ah, isso aqui, isso aqui é massa. O que é isso? O mouse ah. do homem de ferro? Que da hora! Que doido! Deixa eu ver. Nossa, que absurdo! Que da hora, mano! Igualzinho! Tem o negócio dele também, do Wi-Fi? Não, é só isso. Deve estar dentro. Nossa, tá uma zona aqui já, hein, molecada? Ó, pra quem tiver dúvida aí, quiser dar uma última olhada aqui nessa nota de 2 dólares, comenta aí. Mas eu tô achando que não tem. Eu nunca mais vi nota de 2 dólares. Acho que não existe isso aí. Acho que é antiga mesmo. Edu, você só trabalha com cartão. Como que você vai ver uma nota de 2 dólares? <risos> 
É, ele foi uma das verdades mais verdadeiras do mundo. Você tem um ponto. <risos> Pensei que tinha achado alguma coisa interessante com essa cara aí. <risos> não, é que você tava falando dos dois, ó. Mas eu quero saber o que, que é isso aqui, ó. Mudando total de assunto, eu quero saber o que, que é isso aqui é embaixo. É um micro-ondas. E tem uma máquina embaixo. Nossa, tá parece... fedendo aqui. O que tá acontecendo? Eu acho que é isso aqui, ó. Não fedendo não, é um cheiro forte, sabe, de produto? Eu acho que é esse aqui. Não é esse aqui? Tá cheio de cheiro aqui. Não sei. Eu quero saber o que é aquela máquina ali embaixo do, do micro-ondas. Parece uma máquina de lavar, portátil. Curiosidade matou o gato, cara. Né? É uma máquina de lavar portátil. Ou de secar? É uma máquina de secar portátil. Será que ela é de lavar e secar? Não, ali ó, air dryer. É, é só de secar roupa. Que da hora. É, molecada, esse storage aqui não tem muito o que explorar, né? Ele é um pouco menor do que aquele. É, a gente já sabe ali que tem três churrasqueiras aqui. Tem essa daqui da frente, que vocês estão vendo. Tem uma ali embaixo da máquina de cortar grama. E outra ali do lado. Então, aqui pra cá é tudo churrasqueira. Aqui pra cá é tudo roupa. Tô achando que não deu tempo deles secarem quando eles estavam trazendo pro storage. Trouxeram isso pra secar aqui mesmo. A nota de 2 dólares vale 10 dólares. <risos> Eu achei. Ela existe ainda, a nota de 2 dólares? Tá dizendo aqui, ó. É uma série que vale, tipo, 2 dólares. É, não tem numeração do que precisa? Ela é de 1862, é o que tá dizendo aqui. Ela circulava nesses anos. Nossa, então eu gastei um monte de nota de 2 dólares, não sabia. Deixa eu ver aqui, tem uma numeração que vale 4.500 dólares. Não dá essa numeração dela. Não, não é. Se fosse, a gente tava gastando. Não? Tá doido? Tá valendo 30 dólares. É bom que o Portugal já conseguiu 30, ele vai ficar 3 stories sem falar desses 10 dólares. Amém. Aí, foi pra falar do Playstation. Pronto, pode levar essa nota e vende ela. Lembrando que 70% é meu, 30% é seu. Não, mentira, é do Edu. Então, Edu, quanto que você dá da sua parte é, dele? É, 2 dólares, Bill King Range, ele vale... Mil dólares. O quê? Não, de 30 foi pra mil? Não, tá dizendo, vale mil dólares. Tá, né? Show. Tomara, né? Vamos Oremos. Ter, é. Que aí eu ganho 700, você ganha 300. E a gente dá 5 dólares pro Portugal. 10 dólares, porque ele queria 10 é, dólares. 10 dólares. Pronto. Ele queria 10, a gente dá 10 pra ele. <risos> Nossas contas foram perfeitas. Achei justo. E ele ganhou a boneca ainda pra cima é dele. Verdade, verdade. Tem esse detalhe. Claro que ele vai pegar outra coisa aqui, pode ter certeza. É, ele já tava querendo pegar, pegar o jogo ali. Tá, tá, acho que mais que justo, né? É. Ô, oh, gente, esse storage aqui é tipo um labirinto. Como eu falei pra vocês, a gente tá no terceiro andar e pra sair dele tem que pegar um elevador. É, vai ser muito complicado limpar ele todo. Por isso que eu falei pra vocês que esse daqui teria que ser um pouquinho mais rápido. Olha aí, tô perdido. Ô, Cris! Oi! Aonde que é? Direita, direita. Direita, direita? É. Tomara que eu esteja certo, porque depois eu não vou saber voltar lá, não. E ele tá falando, não tô escutando nada. Aqui, ó. Estamos no terceiro andar. Pra descer é de boa, o problema é pra subir. Pra subir, você só consegue subir se tiver a senha. Que isso? Olha o tamanho. O elevador é grandão assim, pra caso alguém precise colocar um pouco do carrinho pra subir, cabe aqui dentro. Mas é muito trampo, de verdade. Não sei quem pega storage assim em outros andares, não. É mais barato também, né? Mas não compensa muito. Porque é mal tanto subir, descer, subir, descer. Não pode nem parar o carro perto. Aqui é basicamente a recepção, então eu vim pra cá e depois ir no caminhão pra guardar as coisas. E aproveitando que eu tô aqui fora, tem internet. Aí, tá falando aqui que em agosto de 1966, a nota de 2 dólares foi oficialmente descontinuada, ou seja, não, não tem mais. E aí tá falando aqui, ó, a nota de 10 dólares não é uma relíquia, mas tá falando que pode custar de 5 a mil dólares, quem coleciona. E muita, mas muita bagunça mesmo. A gente vai dar uma geral ali, colocar tudo no caminhão. Se surgir alguma coisa, eu gravo, mostro pra vocês. Mas eu acho que não tem muito não, gente. Aquilo ali, a gente já viu, já viu a massa da parada. Foi mais rápido do que eu imaginava. Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, mas foi rapidinho. E agora, velho, a gente tem que limpar esse negócio aqui, porque temos 48 horas pra zerar o storage. Porque além de você ganhar um leilão, você tem que limpar e tirar e desocupar pra quê? Pra eles alugarem pra outras pessoas. Então, vamos a obras.